Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных. Это прорыв, говорит руководитель Национального научного онкологического центра. Методика более щадящая, плюс вероятность развития вторичных лучевых опухолей сведена к минимуму. Новый научный онкоцентр в столице появится в следующем году. Медучреждение рассчитано на 6 тысяч пациентов в год. Протонный центр там сможет принимать до тысячи пациентов. Это бюджетный инвестпроект. Для его реализации Казахстан привлек виду международные компании из Швейцарии и США. 90% строительных работ выполнены. Сейчас идут пусконаладочные работы и тестирование медоборудования. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил сдать объект до 1 августа 2024 года. Для улучшения ситуации мы специально строим в Астане Национальный научный онкологический центр. Это сложный объект. Чтобы он соответствовал международным стандартам, к строительству привлечена международная компания, обладающая соответствующим опытом. Таких центров в мире не более ста. Один из них будет у нас. Национальный научный онкологический центр представлен двумя лечебными корпусами. Это новый корпус, построенный на 210 коек, где планируется проведение радионуклеидной диагностики, производство радиофармпрепаратов, также радионуклеидная терапия. У нас предусмотрено лечение, радиолучевое лечение, представлено пятьмя аппаратами. Первый аппарат – это контактная лучевая терапия для лечения раков предстательной железы, раков молочной железы. Дальше у нас представлены также четыре аппарата бесконтактной лучевой терапии, ряд из них, которые представлены впервые в Казахстане. 